Welcome to Hazana's Recipes. In the video, we will see how we can do this mutton dalsha. This is a very tasty recipe. Biryani is a very tasty recipe. Let's see how we can do this mutton dalsha. நான் வந்துட்டு அம்பது கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நீங்க எந்த கப் மெஷர்மெண்ட் வேணா எடுத்துக்கலாம் ஆனா நீங்க எடுக்கிறதுல எந்த கப் மெஷர் பண்றீங்களோ அதே கப்ல வந்து கால் கப் வந்து கடலை பருப்பு எடுத்துக்கோங்க சோ நான் அந்த அம்பது கிராம் மெஷர்மெண்ட்ல கால் கப் வந்துட்டு கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நான் ஒரு குக்கர்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது கூட ஒரு மீடியம் சைஸ் வந்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் இதுல நம்ம போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மட்டன் நான் எடுத்திருக்கேன் மட்டன் வந்து பொதுவா பீசஸ் மட்டும் எடுக்காம இந்த மாதிரி ஃபுல்லா எலும்பு பீஸ் இல்லைன்னா கொழுப்பு பீஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தால்சா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு நாலு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் நம்ம மட்டன் ஆட் பண்றதுனால கண்டிப்பா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் ஒன் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இதுல தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இதை வந்து நல்லா குக் பண்ணி எடுக்க போறோம் மட்டன் வந்து நார்மலா நீங்க குக் பண்ற டைம் விட இது ஒரு நாலஞ்சு விசில் ஜாஸ்தியாவே விட்டுக்கோங்க நல்லாவே குக் ஆகி வர மாதிரி பாத்துக்கோங்க அப்பதான் அதோட ஜூஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா இறங்கி தால்சா ரொம்பவே டேஸ்டா கிடைக்கும் இப்ப நம்ம மட்டன் வேக வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் காய் ஆட் பண்றேன் நான் கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க கத்திரிக்காய் இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு இல்ல வாழக்கா மாங்காய் இந்த மாதிரி காய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நான் ஒரு லெமன் சைஸ் புளிய வந்து நல்லா கரைச்சு வச்சிருக்கேன் சோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க மாங்காய் ஆட் பண்ற மாதிரி இருந்தா புளி வந்து செக் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப புளிப்பான மாங்கானா உங்களுக்கு புளி தேவையே படாது இப்ப இந்த கத்திரிக்காய் வேகறக்காக ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் நம்ம விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப கத்திரிக்காய் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு மட்டனும் நல்லா வந்து குக் ஆகி அவங்க பாருங்க எவ்வளோ ஆஹ் அதோட ஜூஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு அழகா மிதங்குது இது அப்படியே இருக்கட்டும் இது நான் வந்து பிரியாணி செஞ்ச அன்னைக்கு செஞ்சதுனால நான் பிரியாணி தாளிச்சு விட்டுட்டு அந்த மட்டன் வெந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற கிரேவிய வந்து இதுல நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் சோ இதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நீங்க பிரியாணி செய்யற அன்னைக்கு செய்யற மாதிரி இருந்தா நீங்க ரைஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி மட்டன் வேக வச்சு எடுக்கிற எடுத்திருப்பீங்க இல்லையா அதோட கிரேவிய வந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி இதுல ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்ப நான் வந்து இந்த பிரியாணியோட கிரேவி ஆட் பண்ணதுனால நான் ரொம்ப பிளைனா தான் இந்த மட்டனை இந்த தால்சாவை வந்துட்டு நான் தாளிச்சு விட்டுருக்கேன் அதுக்காக வந்து ரெண்டு ஏலக்கா ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை மட்டும் போட்டுட்டு வெங்காயம் கருவாப்தலை அதுக்கப்புறம் வந்து மல்லித்தலை இது மட்டும் போட்டு பிளைனா தான் தாளிச்சிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்க இந்த கிரேவி செய்யாத அன்னைக்கு செஞ்சா நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த வெங்காயம் வந்து கூட கொஞ்சம் அதிகமா போடணும் நாங்க பெரிய வெங்காயத்துல ஒரு பாதி வெங்காயம் போட்டுட்டு நீங்க இஞ்சி பூண்டு போட்டு வதக்கிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளேவர் நல்லா இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு போட்டு வதக்கிட்டு கருவாப்தல மல்லித்தலை போட்டு வதக்கி நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு அந்த கிரேவி ஆட் பண்ணதுனால நான் இதுல வந்து இஞ்சி பூண்டு போடல அது இல்லாம வெங்காயமும் கம்மியா தான் போட்டிருக்கேன் இந்த மட்டன் தால்சா வந்து பிரியாணிக்கு மட்டும் இல்ல குஸ்காக்கு நெய் சோறு தேங்காய் சோறு இந்த மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு கூட ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நீங்க அந்த மாதிரி வந்து பிளைனா நீங்க செய்யற சாப்பாட்டுக்கு கூட இந்த மட்டன் தால்சா மட்டும் வச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்பவே அம்மியா இருக்கும் கண்டிப்பா இதை உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்